todo está listo para que inicie el segundo debate de la reforma tributaria y el presidente del Senado, Roy Barreras, está seguro de que los partidos de gobierno no se volverán a revelar. Barreras le dijo a cambio que ya tienen las mayorías comprometidas con el cambio social. Los partidos que están en la oposición, que son dos, tienen plena garantía, pero los partidos de gobierno le cumplirán a los colombianos porque saben que hay que darle de comer a los más pobres, que hay que garantizar la renta mínima para las madres comunitarias, educación para los jóvenes y cerrar la brecha de inequidad. Preciso. Por su parte, el viceministro general de Hacienda, Gonzalo Hernández, aseguró que está tranquilo. La progresividad de los impuestos, la mayor contribución del sector minero energético, la eliminación de beneficios tributarios injustos y un recaudo importante para atender las demandas sociales y la sostenibilidad fiscal, aseguró Hernández. Aunque ya los principales partidos han ablandado sus posiciones, tras concertaciones con el Ministerio de Hacienda y otros puestos en el gobierno Petro, los liberales no piensan ceder en la deducibilidad de las regalías y los conservadores están dispuestos a tumbar como de lugar la modificación de cárcel para evasores. El artículo 17 de la reforma tributaria contempla que las regalías pagadas por las empresas autorizadas a explotar bienes del Estado no sean deducibles del impuesto de renta. Esto suma cerca de 5 billones de pesos. El principal argumento del gobierno es que este es un sector que tiene la posibilidad de contribuir más al recaudo tributario y adicionalmente sus recursos provienen del subsuelo del Estado. El sector dice que esto compromete su futuro y afectaría a las regalías departamentales, pero el Ministerio de Hacienda asegura que es falso. El tema penal está contemplado en los artículos 75 y 76. Cuenta con luz verde del Consejo Superior de Política Criminal. Aquí se contempla la evasión ya no desde 5 mil millones, sino desde mil millones de pesos y la cárcel se aplicaría para reincidentes así paguen por lo evadido. Este punto es relevante si se tiene en cuenta que según la DIAN, la evasión en Colombia puede superar los 80 billones.